இது நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் டைம் சன்ரைஸ் வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது நியூஸ் ஃபர்ஸ்டின் காலை நேர பிரதான செய்தி அறிக்கையில் உங்களுடன் இணைந்து கொள்ளும் நான் சுவந்தா தசிதர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டுடன் பிரிவினையை பேணிய நாடுகளையும் ஒன்றிணைத்து நல்லாட்சி ஒன்றை முன்னெடுப்பதற்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் ஒத்துழைப்பு அவசியம் என ஐக்கிய நாடுகளின் எழுபத்தி இரண்டாவது பொதுச்சபை கூட்டத்தில் ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு மத்திய அதிவேக வீதி நிர்மாண பணிகள் முன்னெடுப்பதன் ஊடாக பாதிப்புக்குள்ளான ரம்புக்கலையை அண்டிய பத்து கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்களுடன் கலந்துரையாடல் மெக்சிகோவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் சிக்கி நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் இனி விரிவான செய்திகள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா மூன்றாவது தடவையாக ஐக்கிய நாடுகளின் எழுபத்தி இரண்டாவது பொதுச்சபை கூட்டத்தில் இன்று உரையாற்றினார் His Excellency Maitri Pala Sirisena, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, and to invite him to address the Assembly. Oba Silu Denatama Suba Sandhya Vakweva. யுத்தம் இடம்பெற்ற காலப்பகுதியில் காணப்பட்ட நிலைமை தொடர்பில் ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமை ஆணைக்குழுவினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைகள் குறித்து நாம் அரசாங்கம் என்ற வகையில் அதனை கருத்தில் கொண்டு அந்த பரிந்துரைகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து அவற்றை செயற்படுத்துவதற்கு எனது அரசாங்கம் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுகின்றது ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்டுதல் மனித உரிமைகளை நிலைநாட்டுதல் மக்களின் அத்தியாவசிய தேவைகளை பாதுகாத்தல் போஷாக்கு உள்ளிட்ட காரணிகளை அடிப்படையாக கொண்டு எனது அரசாங்கமானது கடந்த இரண்டரை வருடங்களுக்குள் நாட்டில் ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்டியுள்ளது எதிர்வரும் காலத்திலும் இந்த நடவடிக்கைகளை மேலும் பலமிக்கதாய் செயற்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதை நான் இங்கு கூற விரும்புகின்றேன் ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்டி மனித உரிமைகளை பலமாக்குவதுடன் அத்தியாவசிய தேவைகளை மேம்படுத்தி சர்வதேச நாடுகளின் மனதையும் வென்று எமது நாட்டுடன் பிரிவினையை பேணிய நாடுகளையும் ஒன்றிணைத்து நல்லாட்சி ஒன்றை முன்னெடுப்பதற்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் ஒத்துழைப்பு அவசியம் என்பதையும் நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் அதேபோன்று யோசனைகள் அரசாங்கத்தின் மூலமாக முன்னெடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் சுதந்திர நாடு என்ற வகையில் சமாதானமான நாடு என்ற வகையில் மெதுவாக பயணித்து எமது இலக்கை அடைவதற்கு அனைவரினதும் ஒத்துழைப்பையும் நான் வேண்டுகின்றேன் சில பிரிவினைவாதிகள் வேகமாக பயணிப்பதற்கு எண்ணுகின்றனர் விரைவான தீர்வு ஒன்றை எதிர்பார்க்கின்றனர் குறுகிய காலத்திற்குள் தீர்வுகளை எதிர்பார்க்கின்றனர் ஆனால் முப்பது வருடங்கள் யுத்தம் இடம்பெற்ற நாடு என்ற வகையில் நம்பிக்கை இனம் சந்தேகம் அச்சம் வைராக்கியம் போன்ற அனைத்தையும் விலக்கி எனது நாடு எனது அன்பான மக்கள் தாய்நாட்டை சக்திமிக்கதாய் மாற்றுவதற்கு அபிவிருத்தி செய்வதற்கும் சிறந்த பொருளாதாரத்துடன் ஜனநாயக நாடாக முன்னோக்கி செல்வதற்கு உங்கள் அனைவரினது ஒத்துழைப்பையும் நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் அதனாலேயே நாங்கள் மெதுவாக பயணிக்கும் வெற்றி பயணத்திற்கு உங்களின் ஒத்துழைப்பை நாடுகின்றேன் வேகமான பயணம் ஆபத்து மிக்கது என்பதையும் நாங்கள் அனைவரும் அறிவோம் மத்திய அதிவேக வீதி நிர்மாண பணிகள் முன்னெடுப்பதன் ஊடாக பாதிப்புக்குள்ளான ரம்புகணையை அண்டிய பத்து கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் கலந்துரையாடலுக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தனர் மத்திய அதிவேக வீதியை நிர்மாணிப்பதன் ஊடாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான இழப்பீடுகள் வழங்குவது தொடர்பிலான கலந்துரையாடல் ரம்புகண சன சமூக நிலையத்தில் இடம்பெற்றது மீதினியாவத்த பஹலகம பாராத்தி கொடகவல இங்குருவாக்க வால்போல உதாம்மிட்ட மற்றும் தொம்பே மட உள்ளிட்ட பத்து கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் இதில் கலந்து கொண்டிருந்தனர் இழப்பீடு பணம் போதாமை உடனடியாக இழப்பீடுகள் வழங்க வேண்டும் வசிப்பதற்கு தகுந்த இடம் வழங்கப்பட வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து இரு தரப்பினரும் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் கலந்துரையாடலில் பங்கு பெற்றுவதற்கு அரசு அதிகாரிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட போதிலும் அவர்கள் கலந்து கொள்ளவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சபரகமோ மாகாண முதலமைச்சர் மகி பால ஹேராத் மற்றும் பார்லிமெண்ட் உறுப்பினர் கனக ஹேராத் ஆகியோர் இந்த கலந்துரையாடலில் கலந்து கொண்டனர் இத்துடன் நியூஸ் பஸ்டின் காலை நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றது வணக்கம் www.newsfirst.lk feedback at newsfirst.lk